Подожди, как Так, мне? читай, четыре буквы. Видишь? У Б. Завтра вечером меняешь поставщика спиртного. Бойко Алексей Алексеевич, майор. Куняшев Дмитрий Олегович, капитан. В Бубепе третий корт. Отличники боевой и строевой, медали, грамоты и прочее. А это Лебеденко Игорь Валерьевич, генеральный директор и владелец ООО «Сигма». Именно «Сигме» принадлежит алкоголь, который Бойко Куняшева заставили Гусейнова взять на реализацию. Найди ты своего третьего дружка и отправь купаться. Куда? В речку. Радул, ты готов? Инструменты возьми. Тася. Сивак убит. Муж твоя Ася. А кто уже в мента подстрелил? Подстрелил этих людей. А у моего сотрудника убила какая-то сволочь. Что случилось? Еще одного мента Косткова завалили. Оружие сдайте. А где Бахушек? Почему не пришел? Репортаж с места происшествия. Как стало известно, с минуты на минуту должен подъехать пресс-секретарь ДСБ Перепелка. На месте работают эксперты. Лена, отдай его нам. Да какой отдай? Бахрушев основной подозреваемый. Но вот у нас с ним и поговоришь. А может сразу в ресторан? Кстати, а как вы тут все разом так собрались? За Семеном мы приехали. А почему не сюда? Комментируйте запись, выложенную в интернете. Не знаю, пока рано что-либо. Вон пресс-секретарь приехал, у него спрашивайте. Где тут снимай? Снимай, 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 снимай. Тебе гражданин Гусинова как-то связано с делом о контрафактной водке? Ну, знаете, пока делать какие-либо выводы рано. Вследствие есть много версий, в том числе и эти. Но приоритет, конечно, отдается коммерческой деятельности потерпевшим. Скажите, а правда, что на записи, выложенной в интернете, присутствуют сотрудники службы безопасности, капитан Бахрушев и майор Жужукова? Хм, ну, знаете, пока не будет установлена подлинность этой записи, ничего нельзя утверждать наверняка. Вот видишь, Ген, сколько у тебя вопросов. Поехали к нам, со всеми заодно и побеседуешь. Товарищ майор, у меня такое впечатление, что вы переживаете, что я что-то лишнее от себя не знаю. Нет? Ну, ну, я, я не знаю, я не помню ничего. Семен Гусейнов убит. Что здесь произошло? Я же говорю, я, я не знаю. Сильный удар тупым предметом в область затылка. Он правда не знает, а точнее не помнит. Я как зашел, я, я сразу по башке получил. Я прополз немного, и я больше ничего не помню. Семен, как ты? Андрей Яковлевич, его курить требует. Гражданин Бахрушев, на выход. А, Геннадий Павлович, а вас ждет пресса. Не понял, а почему я? Ну, они вас увидели, узнали. И хотят, чтобы вы ответили на их вопросы. Геннадий Павлович. Я как мог, но... Четвертая власть, Геннадий Павлович. Что поделаешь, надо идти. Кстати, моя машина стоит с другой стороны магазина. В вашем пистолете не хватает одного патрона. В магазине на полу, рядом с трупом, отстрельная гильза. Как вы это объясните? Да не знаю я, не знаю. А, хорошо, начнем сначала. Зачем вы поехали в магазин к Гусейнову? Я же уже говорил. 
Да ты еще сто раз скажешь, если надо будет. Давай, давай, я слушаю. Компьютер сам включился. Я увидел видеозапись, сел в машину, приехал в магазин, получил по башке. Все. Так, хорошо. А почему у тебя вчера не было на совещании месяца? Так я же готовил покушение на Гусейнова. Что-то непонятного. -то. Топор сидел, точил. Понимаю. Увидеть про себя такой дочь в интернете мало не покажется. Семен, ты поехал к Гусейнову поговорить. О чем? Я не знаю, по обстоятельствам. Хотел в глаза посмотреть, вопросы задать. Какие вопросы? Откуда у него эта видеозапись? Как она попала в интернет? Допускаю. Ну, а потом, если бы он ответил? Я не знаю. Он не ответил. Не успел. Все свободен. Ну что, Ген, расколол парня? А то его почемукин к себе ждет. Товарищ майор, присядьте. А я-то зачем? Ну как зачем? У нас тоже в числе подозреваемых. Мотив на лицо. Вся страна видела. А почему вы не связались со своими коллегами, когда посмотрели запись? Я не знал, что они в курсе. Тем более, ввели бы в него в курс. Почему не стали? Не захотели. Да не знаю, я как-то не думал об этом. Не думали? А почему накануне вы не отмечали со своими коллегами успешное завершение дела? Где вы были? Дома. Почему? Настроения не было. Как это? Успешное завершение дела и не было настроения. Почему? Да потому, я говорю, хотел один побыть. Один хотел побыть. Вызывали. Вы свободный гражданин Бахрушев. Пока свободный. Проходи, Юра. Достань мне записи камер наблюдения из магазина Гусейнова. Срочно. Так они, наверное, уже у Кулика. Ну так достань мне копии. Почему я должен Слушай, об этом шу, говорить? Шу, шу, шу. Что вы делали в магазине Гусейнова? А в интернете можно подробно посмотреть, Геннадий Павлович? Это да, это... Пишем так. Спылил, когда узнал, что родственника отравили метиловым спиртом, содержащимся в водке, купленной здесь же. Не сдержался. Виноват. Пишем? О, пишем? Пишем. От покойного жалобы были по поводу инцидента? Нет. Какие жалобы? Пишем не было. И не будет, что характерно. Смешно. Свидетели. Свидетелей полно. ППСники района присутствовали. Зеленов тоже? Конечно. Зеленов тоже. Ясно. После того, как выяснилось, что водки из магазина метанола не было, продолжали ли вы, Евгений Михайлович, испытывать личную неприязнь к покойному? Никак нет, товарищ следователь. Инцидент был исчерпан. Я сходил к покойному, извинился и даже зафиксировал это на пленку. Ген. Я тебе говорил, что ты хороший следователь. Да нет, не говорил. На пленку. Ну что ж, товарищ Жукала, у меня все. Плохо, конечно, что вы так сорвались. Честно сказать, просто отвратительно. Выговор вам обеспечен, возможно, даже строгий. Подписывайте. Слышь, начальник, а если я не согласен? Подписывай и вали отсюда. Да я понимаю, Юра, отдел проверок, почему Кин только Следственный комитет тоже занимается убийством Гусейнова. Так что диски остаются у меня. Вопросы есть? Вопросов нет. А что тебя не уволили, Кравцов? Что, почему это? Что почему? Ты же говорил, что ты сегодня на оперативно-разыскных мероприятиях. 
А он несколько часов как убит был. Так я же не знал. Копии с камер наблюдения остались? Нет, все изъят под протоколы с охраной войска. По приказу Кулика, как положено. А мне нужно номера купюр переписать. Как нам быть? Ну, товарищ капитан, давайте сделаем так. Как? Я возьму и перепишу. Спасибо, Кравцов. Жду. Вы видите на его шее следы гематом. Вот здесь и вот тут. Угу. Сейчас давайте посмотрим. Так. Значит, перелом второго шейного позвонка. Вот он. Угу. Видите, да? Угу. Его частью и был задет мозг. Шею свернули? Да. Выстрелили уже потом. Мертвеца. А когда он умер? Где-то за час до выстрела. То есть за час до приезда Семена? Да нет, Юра. За час до выстрела. В рапорте сказано, что вы взяли у Гусейнова 30 тысяч, а на операцию нужно было 70. Ну, не было у него больше, или давать не захотел. А на тридцатку он написал расписку. И где она? Потерял. Потерял. Вы посмотрите на видео, на видео все есть. Только видео нет у меня. Почему вы вообще решили взять деньги у незнакомого человека? Времени не было, операцию не провел. А так провели? А так провел. И каковы результаты? Кто может подтвердить, что вы вернули все деньги? Кто? Да никто, я говорю, я один там был. А почему вы кричите, Бахрушев? Это вас в десанте научили так кричать? А шею ломать там не научили вас? Почему там только не учили десанта здесь при чем? А при том, Гусейнова вначале шею сломали, стреляли уже в покойника. То есть, получается, когда приехал, он уже мертв? Он был мертв на момент выстрела из вашего пистолета. А вот когда вы туда приехали, это уже другой вопрос. Да, Лидия Сергеевна, да сколько можно задавать на эти вопросы? Я не, не могу я на них больше отвечать, вы меня понимаете? А? Я в соседнем кабинете сейчас на них отвечал. Почему, 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 почему? Да вы по башке меня били, понимаете? Вот почему. Можно я домой поеду? У меня очень башка болит. А может, 100 грамм? И голова пройдет. Я знаю, почему ему домой хочется. Что вы сказали? Ну как же. Первые 100 грамм. И голова начинает так приятно гудеть. В теле такая легкость образуется, разливается. Потом сразу 150. И все как в тумане. Все исчезает, все чуть-чуть расплывается. И потом еще 150. И после этого уже нет ни тумана, ничего. Есть только я. Жалость такая трудная, тяжелая. И хочется отключиться. Отключиться не получается, поэтому нужно еще. И тогда засыпаешь. А засыпаешь так легко, так уходишь сюда легко, 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 легко. На утро просыпаешься. Не очень. Серо. Вокруг все зло. А нужно говорить, нужно что-то делать, нужно кого-то слушать. И так как-то нехотя первая рюмка. И так вроде как ты ее делаешь. И как-то со стенами начинаешь мириться, с мебелью начинаешь мириться. И так все зыбко, что хочется как-то еще, чтобы закрепиться, чтобы не провалиться. Лиза Сергеевна, а вы откуда все это знаете? Семен, есть очень хороший доктор. Никто ничего не узнает, я тебе обещаю. Нужно твое согласие. Все, ну серьезно, ну я уже больше не могу, а. Я весь день сегодня, а. Давай завтра, а. Давай я домой поеду. Поехали. Поехали. Номера тебе купюры сделал, бы их переписывал. Да все, я переписывал, я тебе завтра отдам. Давай я домой поеду. Давай, капитан, ну, не ну, нужны, ты, давай. Ну, капи... ну ты человек, капитан, или нет? Ну, давай, где? найди мне. Где я найду тебе их сейчас?
Где даже она должна быть, правильно? Я же точно помню, я ее убрал. Листочек такой, би. Окей. Пожалуйста. Расписки гусейна нет, да? Расписки нет. Юр, mm. а вот э, Лидия Сергеевна, она… Что Лидия Сергеевна? Ну, ну как женщина, она как… Хор хорошая? Синь, ты о чем? Я о чем. Товарищ капитан. Вы русский человек. Я вот вам говорю, я сегодня весь день здесь. Давай ты дома посмотришь, а или по дороге домой. Да, да? не ворчи, ты сейчас поедем. В котором часу вы вышли из дома и направились в магазин Гусейнова? Часов восемь было. А почему вы решили, что гражданин Гусейнов в это время будет у себя в магазине? Ну, а где ему еще быть? -то? Дома, например. Вы знали, что потерпевший будет в магазине, ведь так? Да не знала и ничего. Послушайте, Бахрушка, а почему вы пьете один, а не с Лидией Сергеевной? Она ведь тоже пьяница, как и вы. Че? Она вам даже намекала, а вы не поняли. Она мне даже заявление вот написала, чтобы вы с ней пили, а не в одиночку. этого слова Михайлович, а я думаю, Лидия Сергеевна. Почему Лидия Сергеевна? Почему? Почему? Потому что… Жень, а скажи мне честно, ты с Лидией Сергеевной пил? Что? Я говорю, ты с Лидией Сергеевной пил? Так, Семен, быстро в душ, одеваться, Чебукин ждет. Чебукин, Чебукин. А, Чебукин. А я он ждет. В душе? В душе. Давай, давай, давай. слова. И как вы себе это представляете? Очень просто. По очереди. Вы, я, Юра. Это единственное, что нужно делать в данной ситуации. Но еще, конечно, кодирование. Но для этого нужно согласие Семена. Не думаю, что он согласится. Вернее, уверена, что он откажется. Все так серьезно? Сейчас он непредсказуемо. Его действия предугадать невозможно. Вас это устраивает? Простите, Лидия Сергеевна. Да, слушаю. Что, Ромка, потом я занят. Не задался разговор? Он мне нужен трезвый. Без присмотра он трезвым не будет. А? 
a fianco. Водка просила передать, что задерживается. А нам с тобой на полиграф. Ты там трезвый нужен. Какая водка, Жень? Я пожрать что-нибудь посмотрел сейчас твою кашу, она не зайдет. Семен? Я сейчас 10 минут переоденусь и вернусь. Семен? Ну что, Семен, ну Жень, ну я сейчас на пробежечку прям мигом. Раз 10 минут, чтобы перед полиграфом в норме. Десятью минут у меня делаешься, Семен. Винный под твоим домом. Еще закрыт. Придется до универсам бежать. А туда в оба конца 20 минут. Ты, это, какой винный, Жень. Я же в норму, что прийти. Так, ну что, тебя насильно, что ли, заставлять? Давай, садись. Сейчас пару ложечек за маму, за папу. Где записи из магазина? Кулик не дает. Ни в какую. Но там наверняка пусто, иначе он был бы уже здесь, с группой захвата. Охранник исчез. Главный свидетель. Может, это он бахрушил по башке? У сына его сломали шею, и потом через час уже в мертвого. Стреляли из пистолета Семена. Если он все это сделал сам, зачем час ждать? Шею сломал, выпил, отметил. Контрольный в голову. Ну да. А как с мотивом быть? Я проверил. Семен перед операцией успел номера купюр списать, которые Гусейнова взял. Несколько купюр с теми же номерами, но в кассе Гусейнова и обнаружили после убийства. Значит, деньги он вернул? Несколько, но не все. Я все понимаю, но я должен сам убедиться, что Семен не виноват. Кстати, как он? Ты привел его на полиграф? Он не готов. Пока. Привет. Привет. Тебе чего? Дело есть. А? Помнишь, там приходил участковый лейтенант Скворцов? Нет, не помню дальше. Так вот, он мне рассказал, что в тот день, когда отравился мой папа, он видел у дворе черную БМВ семерку. Ее видели еще в автосервисе, и водитель покупал незамерзайку. Ну, дальше, дальше, дальше. И я еще вспомнил, что когда мы покупали водку, угу. рядом с магазином стояла черная семерка. И в этом магазине был мужик. И он видел, какую мы вот покупали. То есть ты хочешь сказать, то есть слушай меня, то есть ты хочешь сказать, что вы, вы купили водку, в которую налили не замерзайку, в которой содержался метанол. Ха -ха -ха. Да. Очень хорошая версия. Другая версия есть? Нет. Нет? Номера машин запомнил? Нет, но я знаю, как их вычислить. Ты, ты представляешь, я тоже знаю. Иди, на, на автобус опоздаешь. Алене, привет. Да, на автобус опоздаешь, давай. Потому что его помощь нужна адвокатство. Кому? Марголину младшему? Да. Слушай, Алина, ну, ну нет, у него какие-то проблемы, я смотрю. Проблема, это, это у меня проблема. У меня, у них проблема. Надо нормальную водку покупать, нормальную понимаешь? И что вас вообще? Что, 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 что за это такая непонятная любовь к Марголина? Марголин это только в случае. Маленький Марголин, маленький мамон. Рома! Нет, Игорь. Кравцов. Вот капитан Залинов попросил передать. Это записи из магазина Гусейного с 13 числа. Спасибо, Игорь Красов. Всего доброго. Всего доброго. Жень, ну чему мы это смотрим, а? Подожди. А может быть, на улочку пойдем погуляем, воздухом подышим? Женя, за 30 число съемка. За 13 -е. Это в день отравления Марголина. Вот они закупились, выходят. А вот это черные БМВ. М750, МХ, 197 регион. Запиши номер. Да, я запомню. Запи... Мне что, это одному, что ли, нужно? Я не понял. Эту машину видели возле дома Марголина, а потом в сервисе видели. Леня, тебя не узнать. В честь чего костюмчик? Мы сегодня гуляем? Я что-то забыл. Я Ого. не знаю, гуляете ли вы сегодня, товарищ майор. Проверьте свой малескин. Леня, что происходит? Жизнь личная. Как зовут личную жизнь? У вас все нет, товарищ майор? Нет, не все. Садись. 
Вот эту машину видели возле магазина Гусейнова, когда Марголин покупал паленую водку. Угу. Ее же видели возле дома Марголина в день отравления. Ее же видели возле сервиса. Короче, Лен, мы пробили. Машина зарегистрирована на покойника, нужно проследить ее и узнать, кто на ней сейчас ездит. Может быть, вы забыли? Я занимаюсь полковником Лыковым. Так полковник Лыков второй день как на Бали отдыхает, у него же отпуск. Леня, люди, которые катаются на этой бэхе, могут быть причастны к смерти Гусейнова. Совсем не хочешь Семену помочь? Тебе бабы твои важнее. Я же ведь тебя знаю, опять какая-нибудь баскетболистка окажется 203 ростом. Так, будете уходить. Дверь за собой не забудьте закрыть. Отравление с магазином связано. Жень, ну где отравление, а где убийство гусей? Подожди. Ну. Машина зарегистрирована на Жмурика. Ее видели и возле магазина Гусейнова, и возле дома Марголина. И все в день отравления. Дело по отравлению твоего родственника вообще в природе есть? Нет. Ой, а знаешь почему? Потому что состава преступления не обнаружено. Ну, теперь это обнаружено. Бутылку подвинили, когда она на балконе без присмотра стояла. Я проверил. То есть вы, Евгений Михайлович, следственный эксперимент провели. У вас есть протокол, видеосъемка. А машину эту у магазина Гусейнова кто видел? Люди? У тебя есть их показания? Или ее камера видеонаблюдения засекли? Тогда объясните, товарищ майор, откуда у вас записи с этих камер? Вот так, Женя. Пока. Так, Юр, найди мне толкового пепса, ну, чтобы не полный идиот был. А зачем? То есть зачем? Ты сам просил. БМВ 7 ее обнаружили. Теперь ведут мне нужен помощник. Я не собираюсь это делать. Ладно. Жукала, передай. Мы ничего не говорим. Угу. Не, подожди, стой. Все-таки передай. Во-первых, не баскетболистка, а волейболистка. Во-вторых, не 203. Два. Ровно. Да. Извините, Леонид. Ну как вы себя ведете? Ну что вы носите здесь, как угорел? Вы же взрослый человек. Дайте сюда документы. Повнимательнее нужно. Молодой человек. Захар, ну вообще, ну вот как так? И ему и обыповцев на блюдечке, и распространителя, и даже производителя, ну то есть этого, расхитителя. Машину это тоже я. А он мне говорит, тебе на Сеню наплевать. Это вообще нормально, нет? У тебя что в школе по-русскому было? Четверг. В бардачке бумага, ручка, доставай и пиши. Молодой мужчина, молодой интересный мужчина, без ВП. Опа. Короткая стрижка, шрам на левой щеке. Вот ты мне, дядя, напоминаешь. Машину ты явно перепутал. Ну-ка, Захар, пристегнись. Так, ты на счет там остановился? Без ВП. Так, пиши со стабильной ЗП. мужчина без ВП со стабильной ЗП, метр девяносто, познакомиться с серьезной девушкой. Ага, по скриптам. Только для серьезных отношений 
с перспективой построения семьи. Телефон 926-139-9300. Сходишь, наклеишь? Не пойду. Станислав Данилович, 61-го года рождения. Да, слушаю. Нет, вы ошиблись. Проходил несколько раз свидетелем по крупным делам мошенничества с приватизацией в конце 90-х на крупных металлургических нефтеобрабатывающих заводах в Сибири и на Крайнем Севере. Алло, да. Слушаю. Да не давал я никакого объявления. Какой метр девяносто? Вы ошиблись. Кто этот человек? А, -а, -а, -а да. Он с Кнышом был в магазине Гусейного. Кныш ждал снаружи. Последние три дня они виделись два раза. Ну так кто это? Да. Оперативный дар у вас, ребята. Талант просто. Без очков это вылитый господин Антонов. Который, как я понимаю, сейчас в Вене. Поздравляю вас, ребята. Алло. Вы ошиблись. Да, слушаю. Нет, вы опоздали. Ну что ж поделаешь, извините. Нет, все друзья женаты. Да. Да. Надеюсь, вам повезет в следующий раз. Всего доброго. Ну и кто же это тебе там так названивает все время? Ален, слушай. Ребята, а может сменим маршрут, а? Ну что мы наяриваем тут третий круг уже? Ходи, ходи, дыши кислородом. Вон же румянец появился. Да я дышу. Я хотел тебе сказать. А, точнее. Ребята, а может быть мы все-таки зайдем куда-нибудь, а там чаек, кофеек, лимончик, книч. Понял, шутка. Не отходим далеко от дома. Коньячок. Чего, как он с лагерем? А... Ну ты что ты хотел сказать-то? Да ничего. Почему это вы тут, господа оперативные работники, занимаетесь все это время? Вот с того самого времени, как всплыла запись из магазина Гусейнова и был обнаружен его труп. М? А не кажется ли вам, что вы уже целую неделю бегаете за своим же собственным хвостом? Получается, что вы, как приличные техасские рейнджеры, накрыли завод по утилизации, якобы утилизации контрафактной водки, которая на самом деле нифига не утилизируется, а успешно распродается через сеть собственных магазинов. Было такое? Имело место. Имело место. Замечательно. В этот самый момент, извините за тавтологию, всплывает эта самая запись. С какого это перепугу? Это что, случайность? Кому это нужно? Тебе? Мне нет. А кому понадобилось травить твоего Марголина? Извини меня. Скоро выясним. Выясним. Выясняй. А если представить, что хотели получить именно то, что в результате и вышло? Давай сначала. Вот отравили твоего Марголина. Что ты делаешь в первый же момент? Иду в магазин Гусейнова. Едешь в магазин Гусейнова. Совершенно верно. Чем Бахрушев занимается в этот же момент? Этим же самым магазином. Потому что Гусейнов жалуется ему на то, что на него наехал ОБЭП. Юра в поисках исчезнувшего севака выходит на этот же магазин. Ребята, нас как слепых котят тычет мордой в этот магазин. И мы натыкались. Мы это поддержали. Наехали, поймали, арестовали, расчистили поляну. Для кого? О, очень хороший вопрос. Вот именно, для кого? Я, например, не знаю. Ты знаешь? Ты? А очень хотелось бы узнать. Давайте варианты. Кому нужна такая свобода? Никто на свободе остался. Кто? Каз? Мимо денег. Потерял бизнес, сбежал. Для тех, кто вот в черном БМВ ездит. Ну и что ты им предъявишь? Антонова. Пошлет далеко и надолго. 
Радулов. Их же трое было. Сева, Коленник и Радулов. А кого всех троих отправил встречаться с Абеповцами? Один вернулся с охотой, а двое не вернулись. М? Да Радулов мог не знать ничего. Радулов. Сначала аж бан располовить. Не, ребят, какая карта? Вы мне так скажите, я покажу ей. Я... Машину шманай, давай. Валим, Юха, менты! на задание поперся, как на свиданку. Потому что я не успевал домой заехать. Надо было как в школе, сменку с собой брать. О чем сейчас сказал? Я сказал, это Радулов. Радулов выпрыгнул из окна. Видимо, не очень хотел с мышом разговаривать. Леня, пробей, что за квартира, кто живет? Юра, я не услышал, что сейчас сказал твой товарищ? Не обращай внимания, Лёня. Пойдем. Проходите. Вера Сергеевна, давайте пройдем в комнату. Скажите. Вам знаком этот человек? Нет. Первый раз вижу. Странно. Ведь это племянник вашего покойного мужа. Илья Андреевич Радулов. Неужели никогда не видели? Нет. А этого? Нет, не знаю. И слава Богу. Потому что это особо опасный преступник. На нем несколько убийств, мы давно его разыскиваем. Так что очень хорошо для вас, 
что вы его не видели. И к кому он в вашем подъезде приходил, не знаете? Не знаю, нет. Вера Сергеевна, он вас не тронул только из-за вашего родственника. Пока его не найдет, от вас не отстанет. Что вы от меня хотите? Я ничего не знаю. Мы хотим найти его раньше, этого человека. Где сейчас может прятаться Илья? Я вам сказала, я не знаю никакого Илью, и ко мне никто не приходил. У вас есть ордер на обыск? Уходите. Здесь наши номера телефонов. Позвоните, если вспомните, куда Илья мог уехать. Или если в квартиру ломиться будут. Кто со шрам? А он обязательно придет. Всего доброго. Ну, подожди. Молодой интересный мужчина без ВП, со стабильной ЗП, метр девяносто, познакомится с серьезной девушкой. ПС, только для серьезных отношений с перспективой построения семьи. И мой телефон. Че ты ржешь? Почерк не Ленин. Все буквы разобрать можно, без ошибок. Но явно, что без этой беззубой сволочи здесь не обошлось. Хватит ржать, говорю. Собака. еще больше меня охранять, я так завою. Завой. Ведь какое-то развлечение. Алло, да, слушай. Да, я. И мне очень приятно. Конечно. Послушайте, вы где это объявление прочли? На двери подъезда? Понятно. Алло, да. Да нет, уже не надо. Уже нашел. Да. Завтра в ЗАГС идем. Да. Это кто тебя все время наяривает-то? Да то ли телефоном ошиблись. То ли специально мой телефон дали, чтобы. Послушайте, я не давал никакого объявления. Это ошибка. По объявлению. Евгений Михайлович. Да, я. Кто это? Вы меня искали, приезжайте. Поселок промысловый, дом у самого края. При въезде налево, деревянный, у леса. Сейчас буду вас ждать, потом исчезну. Радулов, ты? Одевайся, Сеня. Ну что, опять вокруг дома гулять, что ли? За город едем. Прогулка загородная у нас.
Михайлович. Я же вас просил, чтобы вы приехали один. Кто там в машине? Приятель мой. Почему он наручниками пристегнут? Сигнализация такая. Хочешь, могу тебе установить. Мы долго еще будем так вот насвечивать. Понятно. Рассказывай. Что именно? Все. Начиная с того самого момента, как вы вместе с Олейником и Сиваком поехали на встречу с Абеповцами. На встречу с кем? С Абеповцами. Бойко и Куняшевым. Какие еще Абеповцы? Не было никаких Абеповцев. Да? А с кем вы тогда встречались-то? А я-то откуда знаю. Акула сказал, поедете на встречу, поторгуете лицами, мол, и все. Объясните ребятам, что здесь появляться не надо. Приехали какие-то отморозки. И свака сразу положили. Какие отморозки? Вот эти. Добрый вечер. Добрый вечер. 